மிஸ்டர் மாறன் என்கொயரி பண்ண எல்லாரையும் நானும் விசாரிச்சேன் சார் ரெண்டு பேரோட ரிப்போர்ட்ஸையும் வச்சு ஃபர்தர் மூவ்மெண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே அப்படியே செய்யுங்க ஓகே சார் ரங்கநாதன் காணாம போய் பத்து நாளைக்கு மேல ஆயிடுச்சு நமக்கு இது வரைக்கும் எந்த தடையமும் கிடைக்கல இதுவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பெரிய டிராபேக் இப்பவே பப்ளிக் மீடியா எல்லாம் போலீஸ் என்ன தூங்குதான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால நாம இமீடியட்டா ரங்கநாதன் எங்க இருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஓகே சார் ஓகே குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் உட்காருங்க தேங்க் யூ சார் மிஸ்டர் வாசு இவர் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகர் மாறன் லீவ்ல போயிருக்கிறதால இப்ப இவரு தான் உங்க கேஸை டீல் பண்ண போறாரு மாறன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கோஆர்டினேட் பண்ணிப்பாங்க பிரபாகர் இவர் தான் மிஸ்டர் வாசு காணாம போன ரங்கநாதனோட சன் நைஸ் மீட்டிங் சார் ஹலோ சார் அப்பாவை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சிதா இல்லை வாசு இந்த கேஸோட முடிச்சு இன்னும் இருக்கமாகிட்டே போகுது தலைமறவாக இருக்கிற கண்ணம் கிடச்சிட்டா இந்த கேஸில் ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கும்னு நாங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ அந்த கண்ணனும் கடத்தப்பட்டிருக்கான் ரங்கநாதனை கடத்தின கும்பல் தான் கண்ணனையும் கடத்திருக்கணும்னு எங்களுக்கு தோணுது ஆழ்வார் திருநகர் ஏரியாவில் ஒரு டீ கடையில் கண்ணன் இருக்கிறதா எங்களுக்கு தகவல் வந்தது போலீஸ் டீம் கண்ணனை அரெஸ்ட் பண்ண போனாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அங்கே யாரோ வந்து கண்ணனை கடத்திட்டு போயிருக்காங்க கண்ணன் இருக்கிற இடம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே ரங்கநாதனை கடத்தின குரூப்புக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு முன்னால் அவங்க முந்திக்கிட்டாங்க சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்பா இனிமேல் கிடைக்கவே மாட்டாரோன்னு பயமாக இருக்குது சார் அந்த பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷன் பல வழியில் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டிப்பாக குற்றவாளிகிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துரும் ஆமாம் மிஸ்டர் வாசு இது வரைக்கும் கண்ணன் தான் குற்றவாளிங்கிற ஆங்கிளில் இந்த கேஸை டீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ கண்ணனும் கடத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அவர் குற்றவாளி இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் இதை தவிர இன்ஸ்பெக்டர் மாறன் தன்னோட ரிப்போர்ட்டில் கண்ணனோட ஃபேமிலியை பற்றி குட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஃபேமிலியில் வந்த கண்ணனால் ரங்கநாதனை கடத்திருக்க முடியாது ஸோ கண்ணன் மேலே எங்களுக்கு இருந்த சந்தேகம் இப்போ விலகிடுச்சு இது இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னேற்றம் தான் கூடி சீக்கிரம் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் தேங்க் யூ சார் சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல தகவலை கொடுங்க பிரபாகரன் ரங்கநாதன் கடத்தல் விஷயமா ஒரு என்கொயரிக்கு வந்திருக்கேன் இங்க கோதைங்கிறது நான் தான் சார் வாங்கோ வாங்கோ சார் உட்காருங்க உட்காருமா கோத என்னடி இது ஆத்துக்கெல்லாம் போலீஸ் வந்து நீ ஒன்றும் பயப்படாதம்மா இவர் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகரன் இன்ஸ்பெக்டர் இது என்னோட அம்மா பேர் ரங்கநாயகி ஹலோ மேடம் ஏன் பயப்படுறீங்க பயப்படாதீங்க சும்மா ஒரு என்கொயரிக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் இது சார் இந்த கேஸை முதல்ல இன்ஸ்பெக்டர் மாறன் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தார்ல எஸ் அவர் இப்போ லீவ்ல போயிருக்காரு அவருக்கு பதிலாக அந்த கேஸை நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஏன் சார் ரங்கநாதன் சாரை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் எதுவும் தெரியல பல வருஷங்களா பிரிஞ்சிருந்த அம்டியா இப்ப திரும்பி கிடைச்சிட்டாருன்னு மைத்ரி மாமி சந்தோஷமும் எங்க சந்தோஷமும் முழுசா நிறைவேறதுக்குள்ள இப்படி அல்பமா அந்த சந்தோஷம் போகும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கல சார் மைத்ரி பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல சார் அவ ஆத்துக்காரன் நீங்க கண்டுபிடிச்சு சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு அவ கையில ஒப்படைக்கலன்னா அவ உசுரோட இருக்கிறதே கஷ்டம் சார் எங்களால ஆன முயற்சியை நாங்க பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் எங்களால சொல்ல முடியும் சார் நீங்க ஏதோ என்கொயரி பண்ணணும்னு சொன்னே என்ன டீடெயில்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு உங்க பாஸ் ரங்கநாதனோட ஒய்ஃப் மைதிலி தாம் புருஷனோட சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க இல்லையா ஆனா அந்த போட்டோவை அவங்க யாருகிட்டையும் காமிக்காம ஒளிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஐ எம் கரெக்ட் எஸ் சார் அப்படி யாருகிட்டையும் அந்த போட்டோ காமிக்காம ஒளிச்சு வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு அதுல என்ன மர்ம அடங்கி இருக்கு உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா சாரி சார் எங்களுக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது சரி அவங்க குடும்பத்துல யார் யார் இருக்காங்க அவங்கள பத்தின டீடைல் சொல்ல முடியுமா 
அவர் குடும்பத்துல ரங்கநாதன் சாருடைய ரெண்டாவது மனைவி மாலத்தி இருக்காங்க ஆனா அவங்கள பத்தி எனக்கு எந்த விவரமும் தெரியாது அவங்களோட புள்ள வாசு அவர் வந்து ரங்கநாதன் சார் ஆபீஸ்லயே தான் அவருக்கு உதவியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் நைஸ் ஜென்டில்மேன் அப்புறம் கோவிந்தன் கோவிந்தனா அவர் யாரு எங்க எம்டியோட பிரதர் இன் லா அந்த ஆளு எங்க எம்டி வீட்ல தான் இருந்தாரு இருந்தாரா இப்ப இல்லையா அவனோட தெல்லு முள்ள திருட்டுத்தனம்ல தெரிஞ்சு எங்க எம்டி அவனை வீட்டை விட்டு துரத்திட்டார் இப்போ ஆபீஸ்லயே அவனை சேர்க்கறது இல்ல ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும் சார் எங்க எம்டி அவரோட முதல் மனைவி மைத்திலி மேல அளவு கடந்த பாசம் வச்சிருந்தார் அவங்கள பத்தி அவர் என்கிட்ட பேசாத நாளே கிடையாது மேடம் நீங்க சொல்றது ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கு முதல் மனைவி மேல ரங்கநாதன் அன்பும் பாசமும் வச்சிருந்தாருன்னு சொல்றீங்க அப்பயே அவங்கள விட்டுட்டு அவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு காரணம் கோவிந்தன் போட்ட நாடகம் சார் குடி வெறியில தன் தங்கைய ரங்கநாதன் சார் கற்பழிச்சுட்டதா ஒரு பழி அவர் மேல சுமத்தி அவங்கள அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டான் அதோட முதல் மனைவிய அவர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு இங்க அழைச்சுன்னு வந்துட்டான் அது மட்டும் இல்ல அடிக்கடி எங்க ஆத்துக்கு போன் பண்ணி எங்க அம்மாவும் மிரட்டி இருக்கான் அவன் எதுக்காக உங்க அம்மாவை மிரட்டணும் சார் ஆபீஸ்ல அவன் பண்ற அட்டகாசத்துக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டு கோத அவனை அடக்கி வச்சிருந்தான் அந்த எரிச்சல் அவன் மேல காட்ட முடியாம என் மேல காட்டி தீர்த்துட்டான் இப்ப அந்த கோவிந்தன் எங்க இருக்கான்னு தெரியுமா தெரியல சார் அவனோட ஃபேமிலி அதுலயும் அவனோட கிரிமினல் தன இருக்கு சார் ரெட்ட வேஷம் போடுறதுல அந்த கோவிந்தன் பலே கில்லாடி அவன் சுத்த வைஷ்ணவ பிராமணன் ஆனா சில இடங்கள்ல தான் ஒரு பிராமணன் இல்லங்கிற மாதிரி நடிப்பான் அப்படியா தன்னை பிராமணன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு பொண்ணு காதலிச்சான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஆசை காட்டி ஏமாத்தி இப்ப அவங்க ஒரு பொண்ணுக்கு அம்மா அந்த ராஸ்கல் இன்னும் அவங்களுக்கு தாலியே கட்டல சார் வெளியில தன்னை ஒரு கட்ட பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நீங்க சொல்றதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ கோவிந்தன் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய ஆளா தெரியுது ஓகே Thank you for the information. Now, Ara. Okay. இருக்கான் <laughs> உட்காருங்க கண்ணா இன்னும் கிடைக்கல மிஸ்டர் ரங்கநாதன் கிடைக்கல அவங்கள பத்தி நான் சில டீடைல்ஸ் தேவைப்படுது அதான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு போகலான்னு வந்தேன் இந்த கேஸை இன்ஸ்பெக்டர் மாறம் தான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு அசஸ் பண்ண என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ எம் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகரன் ஏன் சார் ரங்கநாதனையும் கண்ணனையும் பத்தி எந்த தகவலுமே கிடைக்கலையா இல்ல பட் கூடிய சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் மேடம் மிஸ்டர் ரங்கநாதன் தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போன உங்க ஹஸ்பண்டுங்கிற உண்மை உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது வாசு சொல்லிதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த வாசு வந்து பிளீஸ் அந்த கதையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க தான் ரங்கநாதனோட முதல் மனைவிங்கிற விஷயம் வாசுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நானும் அவரும் சேர்ந்து எடுத்துட்டு போட்டோவை கண்ணை அவர் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துட்டு போய் வாசுட்ட காட்டி சத்தம் போட்டிருக்கா அப்பதான் வாசுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு ஐசி இத்தனை வருஷமா இந்த போட்டோவை நீங்க வீட்டுல வச்சிருந்தீங்க இது வரைக்கும் கண்ணன் பார்க்காம இருந்திருக்காரு ஆச்சரியமா இருக்க நாங்களும் அதை பார்த்தது இல்ல அப்படி யாருக்குமே அந்த போட்டோவை காட்டாம இத்தனை வருஷமா ஒழிச்சு வச்சதுக்கு என்ன காரணம் மிஸ்டர் ரங்கநாதன் தான் அவரோட அப்பான்னு தெரியாம கண்ணன் இத்தனால அவரோட பழகிருக்காரு இந்த போட்டோவை முதல்லயே அவர்கிட்ட காட்டியிருந்தீங்கன்னா இவ்வளவு குழப்பம் வந்திருக்காத சொல்லுங்க மேடம் அதையும் யாரிட்டையும் காமிக்காம மறைச்சீங்க இல்ல நான் மறைச்சு வைக்கல 
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் அது என் கைக்கே கிடைச்சது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதானா எப்படி அத பொட்டியில வச்சு மேல வச்சிருந்தீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது தேடும்போது கிடைச்சதா இல்ல மிஸ்டர் கோவிந்தன் ஒருத்தர் தான் எனக்கு அனுப்பி வச்சார் கோவிந்தனா என்ன கோவிந்தன் அது அது வந்து மைதிலியோட ஹஸ்பண்ட் ரங்கநாதன் இருக்கார் இல்லையா அவரோட பால் லெசனையும் தான் இந்த கோவிந்தன் ஓஹோ அம்மா உங்க போட்டோ எப்படி அவருக்கு கிடைச்சது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அதே அவர் உங்களுக்கு அனுப்பி பண்ணும் இத்தனை வருஷமா எங்களுக்கும் அவருக்கும் காண்டாக்ட் இல்லாம இருந்தது இப்பதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாங்க இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சுட்டு கோவிந்தன் என்ன பார்க்க வந்தார் என் ஹஸ்பண்டோட போட்டோ என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்துட்ட போட்டோட காப்பி கோவிந்தன்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதான் அனுப்பி வச்சார் அந்த கோவிந்தன் எப்படிப்பட்டவரு அவர் நல்ல மனுஷன் சார் நான் சொல்றேன் சார் அவன் ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியம் நம்பினவாள நாசம் பண்றதே அவனோட தொழில் நீ சும்மாரு சார் இவ வாழ்க்கை இப்படி சீரழிஞ்சு சின்ன பின்னமானதுக்கு அந்த பாவி தான் காரணம் ரங்கநாதன் இவகிட்ட இருந்து பிரிச்சு தன்னோட தங்கையை அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதே அந்த துரோகி தான் மாமா எங்க ஆத்துக்கார் பண்ண தப்புக்கு நீங்க எதுக்கு கோவிந்த மேல பழி போடுறேன் சரி அந்த கோவிந்தனுக்கும் இந்த கடத்தலுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா எனக்கு ஒன்னும் அப்படி இருக்கும்னு தோணல சார் நீ சும்மா இருக்கியா சார் இவ வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நினைக்கிறவ அந்த கோவிந்தன் எதுக்கும் துணிஞ்சவன் நீங்க அவனையும் விசாரிச்சு பாக்கறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி கண்ணன் கிட்ட இருந்து ஏதாவது போன் வந்தாலோ இல்ல கண்ணனை பத்தி ஏதாவது மெசேஜ் கிடைச்சாலோ உடனே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டா ஏமாத்தணும்னு நினைக்காதீங்க ஓகே வர வாங்க மாமா அனுப்பிட்டு வாங்க என்ன மைதில இப்படி பண்ணிட்ட என்ன பண்ண மாமா கோவிந்தனை பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டப்ப அவனை விட்டு கொடுக்காம பேசினே ஏன் எனக்கு அவர் மேல எந்த தப்பும் இருக்கும்னு தோணல அதனாலதான் தப்பு இல்லையா உன் ஆத்துக்காரரை உங்ககிட்ட இருந்து பிரிச்சு தான் தங்கையை அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சானே அது தப்பு இல்லையா மாமா இவர் அளவுக்கு அதிகமா குடிச்சிட்டு கோவிந்தனோட தங்கைய அந்த குடி வரியில கெடுத்துட்டார் இந்த விஷயத்த வெளியே தெரியாம மறைச்சு அவரோட மான மரியாதையை காப்பாத்தினது தப்புங்கிறேளா அதுவே கோவிந்தனும் அவன் தங்கையும் சேர்ந்து நடத்தின நாடகம்னு அன்னைக்கு வாசு வந்தபோது சொன்னானே அது மறந்துட்டியா மாமா இதெல்லாம் நடக்கும் போது வாசு பொறக்கவே இல்ல யாரோ சொன்னதை கேட்டுன்னு வந்து அவன் இங்க சொன்னான் அதை நான் நம்ப தயாரா இல்ல சரி அது போட்டோம் அன்னைக்கு கோவிந்தன் இங்க வந்தானே உன் ஆத்துக்கார் எங்க இருக்காருனே தனக்கு தெரியாதுன்னு சாதிச்சானே அது போய் இல்லையா அத சொல்றதுக்கு மனசு இல்லாதவ உடனே பாக்குறதுக்கு மட்டும் எதுக்கு வந்தான் நீ இருக்கியா செத்து போயிட்டியான்னு பாக்கவா யோகியனா இருக்கிற உன் பிள்ளைய சந்தேகப்படுற அயோக்கியனான அந்த கோவிந்தனை நம்பற நீ ஏன் யோஜனை பண்ணிப்பாரு உனக்கே எல்லாம் புரியும் ஆமா மாமா அப்பாவும் அம்மாவும் அவங்க வீட்டுக்கு போய் நிச்சயதார்த்த தேதியும் குறிச்சிட்டாங்க எல்லாம் நல்லபடியே முடிஞ்சிடுச்சு மாமா இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என் மனசு புரிஞ்சு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்க மாமா அப்பாவும் அம்மாவும் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க வந்ததும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் மாமா சரி மாமா ம் சரி சரி மாமா என்ன 
என்ன பார்த்தா ரொம்ப பயமா இருக்கா நான் என்ன பேயா இல்ல பிசாசா அதுக்கு இல்லைங்க அப்பா அம்மா இருந்தா பேசலாம பரவாயில்ல உட்காருங்க உங்களைக்கும் இந்த தடவை பாக்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு என்ன போன தடவை ரொம்ப சாதுவா இருந்தீங்க ஆனா இப்போ இப்ப என்ன பயங்கர வம்புக்கார பொண்ணு மாதிரி தெரியறனா அப்படிலாம் இல்ல அப்படித்தான் கல்யாணம் கட்டிக்க போறவர் கிட்ட காலத்துக்கும் வெக்கப்படுற மாதிரியும் பயப்படுற மாதிரியும் நடிக்க முடியுமா என்ன அப்புறம் குடுத்தன எப்படி நடத்துறது நானும் அத பத்தி பேசிட்டு போலாம்னு தான் வந்தேன் மறுபடியும் நம்ம வீட்ல உள்ள பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நிச்சயத்தை தேதி குறிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க சம்மதத்தோடு தான் நடக்குதான்னு தெரிஞ்சுட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் ஆமாம் என் சம்மதத்தோடு தான் நடக்குது உப்பிலேப்பன் கோயிலுக்கு வந்து நான் போனாவை பார்த்தேன் பேசினேன் போனா இன்னும் குணம் ஆகலன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சம்மதமே சொன்னேன் ஏ உங்களுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டம் இல்லையா இது போதுங்க நான் சாகர வரைக்கும் அப்பப்போ இப்படி பொண்ணுகையை பரிசா கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க நான் ரொம்ப நிறைவா வாழ்வேன் நிம்மதியாவும் வாழ்வேன் ஆமா போனாவ சென்னை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா பாவங்க போனா போனா மட்டும் இல்ல போனாக்காக கஷ்டப்பட்ட நீங்களும் தான் ரொம்ப பாவம் ஆனா இது பாவ கணக்குல சேராது புண்ணிய கணக்குல தான் சேரும் என்னமா கௌரி மாப்பிள்ளைக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்தியா இல்லப்பா இத போட்டுட்டு வர சரிகபதம் 